，你回来了。嗯，你昨夜怎么没回来？去哪里了？有些事。我知道安卫军刚组建，你一定很辛苦。这么晚是有什么任务吗？安卫军做的本就是暗中调查之事。乖。如今羽绒户一直称病，待在靖国公府内。我们能做的只有小心查探，多加防备。风兮风兮归故乡，遨游四海求其欢。提起这暗卫军统领一职，还需多谢伽罗你啊！若不是你。人家鲁国公怎么会推荐我呢？大郎，你一夜未归，一定累坏了吧？要不早点歇歇。哎呀，看看我们的丽华，哎，不哭啊！父亲知道这段时间你连你母亲都难得见到。不哭啊，大郎，我知道我近日排练鼓舞，未能好好照顾丽华，也未能好好陪你。待国宴之后，我定会好好补偿你们，好吗？恐怕并非排练鼓舞这么简单吧？你这话是何意？你昨日去九曲廊接我了吗？没有，不知为何我有些累了。好了好了啊、哦，不哭乖啊、哦，嗯，乖乖，不哭，不哭，不哭了啊，啊、哦。你先看看这份奏章。我们的人密奏，近来有人在齐州、同州、华州、洛州等几处屯兵。这几处正好位于长安四州。难道有人要反？你觉得此人会是谁？宇文护。同朕想的一样。他很有可能是装病。若真是这样，他不仅能逃过责罚，而且能掩人耳目，秘密行事。但是，没有真凭实据，也不可轻举妄动。况且，若屯兵的不是他，放过了真正屯兵之人，后果不堪设想。毕竟如此乱世，有野心的，也未必只有他宇文护一人。对了，上次你举荐杨坚任安卫军统领，安察至今，可有何动静？杨坚等人一直在暗中调查，一时刻紧盯晋国公府，但宇文护一直闭门不出。只有太医出入，暂无任何动静。接着查。天王，陶已验过，请用。大种仔好，大种仔好。哈<笑>啊，真是听话。<笑>大正宰，天王每日食用有毒之桃，用不了多久必死。可否测出啊？此毒为慢性，银针无法测出。长期服用之五脏六腑衰竭而亡，只会以为是病史。很好。我们在各地屯兵之时，宇文玉已有所察觉，需尽快动手，以免节外生枝。是大正宰。您放心，他时日无多了。嗯，必死，必死。嗯，嗯，<笑>大钟仔，嗯，这只鹦鹉极具灵性，一语中地，宇文玉这次逃不掉的。文静
，先吃点菜。公子，啊，这是您要的饺子。哎，慢用，文姬，快看，是不是白白嫩嫩的，很可爱？我没骗你吧？别光顾着看，尝尝。文姬，大夫说了，不让你吃太荤腥的东西。哎，无碍的，大病初愈，需稍稍进补。我已经吩咐过了，将饺子里的肉馅换成了以参汤煮过的白菜馅儿，如此啊，既滋补又不油腻。文姬。你可以多吃些。嗯，还是你想的周到，文姬，还不快谢谢杨阿叔？谢谢杨阿叔。几位客官，杨公子，这是您的菜，都上齐了。啊，来，这小子再给我来一盘。好嘞。这位小女郎以前没见过，长得跟杨公子就如一个模子里刻出来的。既然小女郎喜欢咱们这儿的饺子，那这道菜可以改个名了，应该叫“父慈女孝白玉饺”。哼，你胡说什么呀？我大哥的女儿好好在家待着呢，你要再跟我胡说，小心本公子跟你翻脸！是是是，哎，何必那么凶啊？不过是句玩笑。是，小子就是顺嘴胡说的。那个，请慢慢用，小子先下去了，先下去了。没事啊。母亲，何为父慈女孝啊？就是父亲疼爱儿女，儿女孝顺父亲。那他说的也没错呀，杨阿叔与我就是父慈女孝。文姬，别胡说！我没胡说。杨阿叔帮我们抓了贼，又将竹炉让我们住。我生病了，他还照顾我。文姬，可他不是你的父亲，你不能这样作比。那我叫他父亲不就可以了吗？文姬，越来越不像话了。可是我想要杨阿叔做我的父亲，他对我好。不像家中的那个父亲，只会打我，还打你。文姬，哎，好了好了，何必对他那么凶啊？童言无忌嘛，他想说什么便说什么。哎，文姬，想吃什么？杨阿叔夹给你吃。想吃什么？我喜欢吃这个。哦，好。还有那个。哎、好。文姬，快跑啊！兔子要飞了！快跑，快跑！小心点看他们玩得如此开心，不禁想起儿时的你我。你可还记得，那年我生辰，非吵着要你带我去放天灯，结果你为了给我做天灯，差点将寺院的柴房给点着了，最后，害得你被大师兄罚扫了一个月的山门。你还好意思说？啊？我当然记得了，当时说好的嘛，要等到你生辰那日再放天灯。我本将天灯藏于柴房，可你倒好。偷偷跑进柴房去点着玩，最后遭殃的还是我。可我不是日都给你去送吃的吗？我还帮你打扫呢。那你可知你每次打扫完，我还得再重新打扫一遍？真的啊？那你当初为何不告诉我？当时若告诉你，我怕你不高兴。母亲，哎，文姬。文姬，累坏了吧？不累，不累。小文姬，杨阿叔给你变个戏法可好啊？好，好。走，走。哎。大哥，你还有这一手啊？哎，快教教我！我也要学。哎，不行不行，此乃我的独门绝技，绝不外传的。哎，我可是你亲弟弟，不算外传。我也是你女儿，哎、也不算外传。好好好好好。哎，给我看看。嘿、哎，干嘛啦？小文姬，快来追我呀、啊！还给我！哎，你抢到我就给你，你抢到我就给你。别摔着小文姬了。哎，知道了，不会的。哎，给我呀，你等等我。小恩杰是真的累了。嗯，阿爽倒是玩疯了。若不是他答应了父亲，这个时辰要回去学习棋艺，估计还不肯回呢。我还要谢谢阿爽呢，好久都没有见到文姬如此开心了。
只是，怎么了？杨大哥，我担心阿爽会说出见过我与文姬，我实在不想让文姬再回去受苦了。哎呀，阿爽这小子呢，虽说年纪不大，但是啊，特别懂事。我已经同他交代过了，不能向别人提及，他定会守口如瓶的。那便好。哟、嗯，小文姬醒了。文姬，母亲。父亲，哎呀，你看，这干女儿啊，看来我是非说不可。我不要做干女儿，我就要做父亲的女儿。哦，好，好，好，我家中有个丽华小女儿，如今又多了一个文姬大女儿。<笑>嗯、文姬，你可开心？开心。你看这纸鸢可漂亮？漂亮。母亲，快些走吧，我饿了。这么快便饿了？你可是刚吃过饺子呀？看来小文姬的身体真的好啊，这么容易饿。也不知是谁，早晨还闹着不肯吃呢。那是因为父亲不在，以后若是父亲在，我什么都吃。你看，我就说了，小文姬最乖了，是不是？江龙，你怎么在这里啊？我四处寻你不着，没想到见到你们一家人，其乐融融啊。父亲他是谁呀、啊？母亲他为何在我们家？文姬，别乱说话。嘉罗，你别误会啊，小孩子不懂事，你莫听他乱说。啊是啊，是啊。夏洛，文姬她还小，她胡乱叫的。是啊，我们之间并无什么，这只是个误会。夏洛，请你相信我。父亲、母亲，你们这是怎么了？夏洛，我……哎，夏洛，父亲，父亲，夏洛，父亲。好了好了，文姬，听话。松手，父亲。夏洛，文姬，你若再这么乱叫，以后便真的见不到他了。嫣儿母女是因为不堪忍受尉迟大哥的毒打，才离家出走的。我见他们可怜，便借竹炉让他们暂避一下。我并不认为自己做错了呀。那你那日晚归，也是陪伴他们母女吗？那晚小文姬病重，一直昏迷不醒。大夫说她是长期惊惧，积伤所致。嫣儿当时急得不知所措。那般情形，即便陌生人见到了，都会出手相助。更何况我与他是幼时的玩伴，难道我能见死不救啊？原来你真的有青梅竹马，你为何之前从未告诉过我？我与他已经多年未见了，他早就嫁入了蜀国公府，之前鲜有来往，平白无故我怎么会想起他呢？那你为何不如实告诉我，反而编谎话欺瞒我？当初不是说好的吗？无论做什么都要坦诚相告。你也说要坦诚相告，可你对我坦诚相告了吗？我何时瞒过你？你跟宇文邕在临江楼私会时，我亲眼所见。他为你弹琴，对你诉衷肠，以救情。我当时也很气恼，但是我还是选择相信你。可你有相信过我吗？杨姐，你，大夫。我夫人她怎么会突然之间就晕倒了呢？杨公子放心，夫人只是激动过度导致昏厥，我为她开一服定经茶，待她醒来让她喝下，便会没事的。切记莫再让她过于激动了。哦，没事就好。公子随我去拿药吧。啊、哦，燕儿，有劳你了，帮我好好照看一下家罗。嗯，照有我呢，你快去吧。嗯。
我去抓药。我不喜欢我了，文姬，杨阿叔，他不是你的父亲，你的父亲是尉迟宽。哼，我就是想要杨阿叔做我的父亲。文姬，我们还是回家吧。我不回去，我不回去，回去只会被打。我想要父亲陪我玩，像杨阿叔那样。可那个人，除了打你、打我，什么都不会。母亲，我求求你，我不想回那个家，我不想被打死，我不要那个父亲。文姬。是母亲没有保护好你，是我错了，文姬，我对不起你。母亲，别难过了，我在这里很开心。父亲还会来看我们的，对吗？文姬，姚安叔也有自己的家，不能时时来看我们了。我们可以去找他呀，文姬。你还小，不懂。我只想要杨阿叔与母亲在我身边，一起吃饺子，一起放纸鸢。母亲，我会听话的。我就这一个小小的心愿都不可以吗？不可以。虽然我们同杨阿叔在一起很开心，但他是别人的丈夫。亦是别人的父亲。嗯、嘉罗，你醒了，可要吃些东西啊。不必了，小心，大夫让你多休息。我没事，嘉罗，我知道你难过生气，可我与杨大哥是清白的，是因为文姬生病了，他才将我们安置在此处，帮忙照顾文姬的。我明白，嘉罗，杨大哥帮我是不愿看到我与文姬被尉迟宽打死。我夫君他，他有癫狂之症，发作起来便谁也不是，还经常暴打我与文姬。我实在不想眼睁睁的看着文姬被他打死，才离家出走的。路上，我还遇到了劫匪。幸好杨大哥救了我们。后来，文姬心伤、旧伤一并发作，是杨大哥帮我照顾了文姬一夜，才救回了她的性命。所以文姬格外喜欢杨大哥，才会叫他父亲的。对不起，我错了。我太小心眼了，没有，你没错，是我错了。嘉罗，你能原谅我吗？父亲，你回来了。母亲，父亲回来了。嘉罗，你醒了。
。啊，我去熬药。不必了，我看时候也不早了，我该回府了。你与我一同回去吧。不行不行，我若去了随国公府，这家丑便会众人皆知，也会引起两家人的矛盾。待我把文姬说通。我便带他回蜀国公府。可是你这样回去，万一尉迟大哥他又……这次回去，我定会保护好文姬，还有我自己。你们放心吧，时候不早了，你们快回去吧。我们走吧。那我便先走了。嗯。文姬，我们先回去了。文姬，还不快道别！文姬，我们改日再去看你，啊！你自己多保重。嗯。哎。母亲，那个女人抢走了我的父亲。文姬，不是的。杨阿叔本就是他的夫君啊，就是他，就是他，他是一个坏女人。哎。好了，夫人，对不起啊，是我不对，事先没告诉你，所以才让你误会了。你对不起我的事，就只有这一件吗？啊，还有何事？望夫人指点一二。你最对不起我的，就是怀疑我。我与宇文邕之间什么事都没有，你凭什么怀疑我？呃，夫人息怒，夫人息怒啊！大夫说了，你可不能再动气了。此事错在我，我那日特意去接你，却看到你上了宇文邕的马车，鬼使神差之下，我便跟了上去。到了临江楼，便听到他与你在那诉衷肠、依旧情，我在一旁听着，自是十分生气，越听越恼火。那后来我便走了。你若是听完就知道，我与他之间根本就是清清白白，已将一切都说清楚了。我与他啊，只是朋友而已。哎，是是是，我该把你们的话听完再走啊。只是。夏洛，我当时真的好怕你说出些我不愿面对之言，所以才先走了。那你是不相信我了？夏洛，我对天发誓，我绝非此意，我只是一时犯糊涂了。夫人，我错了。哎，夫人，我错了。那人非圣贤，孰能无辜呀？你方才不也误解我了吗？哦，那你如今可是在怪我？谁让你不事先告知我？方才那般情形，任谁看到都要心生误会的。哎，不是不是，我怎敢怪你呢？为夫的意思是，人呢，偶有被眼前事物迷惑之时，你与我犯了同一个错误，就是还未弄清真相，便怪罪他人。没事吧？你走开，走开。嘉罗，你莫再生气了，好不好？你每次同我生气。我顿觉呼吸不畅，我觉得心跳都要骤停了。啊啊，嘉龙，嘉龙，我不行了，救我，嘉龙！其实我们还犯了一个更大的错。什么？我们对彼此都不信任。天王王后驾到，参见天王王后，免礼。谢谢王，赐座。宣北国王子阿史那殿爵觐见。北国阿史那殿爵拜见天王，免礼。谢天王。天王，此乃北国送您的第一份礼物，您可打开看看。《孙子兵法》，《孙子兵法》乃兵家之圣典。我想
周国的诸位将军们，都需好好的研读研读。敢问王子，此礼物是何用意？上次周国派出了号称最厉害的大冢仔助我伐齐，却惨败落雁山，害我北国不得不撤兵，丧失了攻打齐国的绝佳机会。我想，这最厉害的人尚不善打仗，可见周国的确需要这样一本兵书，来指点你们一二。不知北国王子是否听过这样一个故事？从前有一对能力相当的孪生兄弟，弟弟看中了他人之物，非要哥哥与他一块儿去抢。哥哥为了弟弟，勉强出手，可未曾想到，弟弟。却只在一旁看着等着，准备等哥哥打胜了自己再出手。无奈敌人太过强大，哥哥并未打赢，东西也未得到，而弟弟居然因此便整日责怪哥哥太过无能，却从未想过自己是否也尽了力。<笑>有些人呐、啊，便是等着别人替他打天下，自己呢却坐享其成。这故事说得好啊！好，你说，谁是哥哥，谁是弟弟？这并不重要，既是兄弟，便没有解不开的结。既然今日北国王子为我大周的将来思虑，送来了《孙子兵法》这份盛情，朕必有诚意回馈。宣义成公主。参见天王，王后，免礼。一成，快快见过北国王子。见过王子殿下。公主免礼。王子殿下，你认为以我大周一成公主来回馈你的这份厚礼，如何呀？公主这般尊贵，我送的不过是一本兵书，将公主与之相提并论。岂不委屈了公主？嗯。这聘礼，皆是我北国之奇珍异宝，只有这般诚意。才配得上公主。很好，朕宣布，将大周义成公主许配给北国阿史那殿爵王子为妻。谢天王，谢天王。公主与王子成婚之后，我大周与北国便是亲上加亲。祝愿两国日后共享和平，共谋盛世。王子殿下，朕为了迎接你。今日特意安排了精妙绝伦的鼓舞，还请王子一同赏看。哎呀，我这可怜的妹妹，要去那大漠孤沙中受苦受难了。哼、嗯，哼、嗯嘉龙姐姐好生厉害，什么都会，连鼓舞都跳得这么好。是啊，最可贵的，便是她的智慧和胆识。好，好，好，好，好，好。
还真小瞧了大嫂这鼓舞啊，有点意思啊。公元五百五十九年，周国与北国再次和亲结盟，暂得和平。天王宇文玉励精图治，勤政爱民，大力打击贪腐，民生渐有改善，威望与日俱增。故众臣联奏，称王不足以威天下。宇文玉遂改称皇帝。建年号为武成，封宇文贤为皇太子，追尊父亲宇文泰为文皇帝，追尊独孤王后为皇后，并大赦天下。今日为何这般没有生机啊？嗯，说必死，必死，必死。大壮仔，这鹦鹉也喂食了同样的毒药。我知道。宇文玉如何了？宫里的人来报说，他近来常感疲乏。但宫中太医均诊断成是过度劳累所致。如今这鹦鹉死了，想来他剩下的时日也不多了。好好的傀儡不做，非要妄图夺权。宇文玉，你很快便要付出代价了。大壮仔，几个州的亲信已率兵埋伏在长安城外待命。只要您一声令下，即刻包围长安城，届时与城内的私兵府兵里应外合，便可逼宫了。好，在我下令之前，务必让他们隐藏好。是，不到最佳时机，切勿轻举妄动。若真要应聘，我们未必就是赢家。眼下也无需应聘了，等了那么久，也不在乎这一时。他若是死了，一切便尽归我手。是，小心使得万年船，还是大冢仔考虑的周到。若这宇文玉一死，皇位便是太子的，届时宇文贤那个黄口小儿就容易对付了。<笑>嗯、如今，连北国也开始与我们做买卖，照此下去。再开一家染房也未尝不可，这可多亏了皇后说服北国王子以皇室的名义采购我们的布。若非当日姐姐身穿染房所出之布做成的裙子鼓舞，让北国王子见识到了这些布的工艺考究，我想他也不会那么容易答应的。哎哎哎，你们能不能别这么拖沓啊？既然干活便好好的干，像你们这般有说有笑，一天得少做多少活？别在此求嚷嚷，皇后在这儿呢。皇后，我夫君口无遮拦，惊扰了皇后，请皇后恕罪。来，快起来，快起来。其实他说的也不无道理啊。我们边做工边说话，确实会慢一些。那便请大家加紧做吧。谢皇后。你过过来，过来，过来，过来，过来，过来！你拉我干嘛？什么拉你干嘛？皇后心善不跟你计较，你一张嘴整天胡说八道些什么呢？就不能少说两句？那我可保证不了。你看看啊，这一天天的，整天窝在这儿做这些事儿，看得我心情就烦。如何说出好听的话？哎，你呀，杨大哥，杨大哥。你怎么来了，嫂子？听说大仲在近日要出门，我们可不在他府外等着。真的？对，快去，快去，走！哎，你上哪儿啊？活还没到呢、哎。怎么了，妹妹？杨、啊、夫人，我家夫君，他老觉得在这儿干活委屈了自己，我真是拿他没辙，天天就想干大事，可哪有那么多大事让他干啊
，莫急，这男子有志向，未尝不是件好事啊。哎，杨夫人，我想求你件事儿，请说。不知道随国公那儿是否缺人啊？若是缺人的话，可否推荐一下我夫君啊？嗯，好。带我回去问过我家大人工，我再答复你。真的，啊，谢谢杨夫人，那我去干活了。好。哎哎，你确定吗？我当然确定，他今日一定出现。哎，杨大哥，你看。哎，快快快快，大钟仔！大钟仔！大钟仔！大钟仔！他不记得我们了。我们呀，大钟仔！大钟仔，站住！还是这酒肉来的实在啊！啊，比人更靠得住。杨大哥，方太你也看见了，他都病成那样了，啊，即便他认得你，那又能如何？更何况他如今的权势，跟以往那是不能同日而语了。曾经追随他的人，现如今都离他远远的。哎，你倒好，非要去找他，你懂什么？我是想着，无论如何。他眼下依然是大冢仔，别人都远离他，我若是接近他，如此才能记着咱们。万一哪日东山再起，咱们才有机会。我就不信了，凭你杨大哥的本事，非得跟着大冢仔才能出人头地吗？好，说得好，来来，从军有苦乐，但问。所从谁？所从神且武，焉得九牢师？相公征山东，贺怒震天威。大哥，这<笑>我们此前一直在调查的宇文护藏金之事，最近有了新的消息。难道你查到那笔藏金在何处了？没有，但是我的人查到了一些新的线索。宇文护在中风前，有一对乔装的人马从晋国公府别院秘密运送货物出去，我派人跟踪。发现那些货物里散落出金银珠宝，我的人一路追踪，查到那伙人居然进了齐国境内。如此不远万里，秘密押运货物，其中必有蹊跷。没想到宇文虎竟然如此大胆，这样巨额的财物，居然运到了齐国。我的人对齐国并不熟悉，入境之后便跟丢了，但是。他们回报说，按照车辙痕迹及沿途打听，那伙人应是去了齐国的定州一带，所以我决定由我亲自去探查。若果真如此，那当初我们从宇文慧口中得知的迦兰陀等线索，或许要想得更远一些，不能只限于大周。也并非没有这种可能。宇文虎藏金，为的就是要养兵夺权，而如今，不管他是装病还是真病。若我们能够找到这笔钱的下落，那便等于断了他的后路。他若再想翻身，便极无可能了。如今，此事牵涉齐国，我们需更加小心。在未得到确切消息之前，切勿走漏风声。如今乃非常时期，除了晋国公府外，还有诸多地方需要派人监察。而我的安卫军眼下人手赤紧。薛大哥，若你在外奔走时，查到任何关于宇文虎及其党羽的消息，务必随时通知我。啊，这是自然。我会派吴江留在长安，互通消息。你们如果遇到任何困难，尽管找他便是。嗯
。对了，我的人查到有一队凉州兵马已偷偷潜到长安附近，不知意欲何为，你需小心留意。好了，时候也不早了，那我便先告辞了。那便有劳徐大哥了。嗯，徐大哥万事小心。嗯。宇文护此人永远令人意外，仿佛只要他活在这世上，就随时能给你致命一击。他自装病以来便毫无动静，可俗话说“百足之虫，死而不戕”啊。大郎，你方才说暗卫军缺人，要不我向你推荐一个人。谁呀、啊？杨素。